আসসালামু আলাইকুম আমি বনি আমিন আবার আরেকটা ভাই সম্ভবত জয়েন করেছে মিটিং ওকে আসলে আজে কোনো আজেন্ডা নেই যে আজেন্ডাটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আসলে আমরা এমনি ডিসকাস করতে চাচ্ছি যে পরবর্তী আমাদের কি বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আমরা কথা বলবো বা কি করব এই জন্যই আমি চাচ্ছিলাম যে যারা ফ্রি আছেন তাদের সাথে আসলে একটু কথাবার্তা বলতে বা এই ই সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিতে কারণ অ্যাজ এ বছরের লাস্ট ডে সে অনুযায়ী আর কি আমরা চাচ্ছি যে কিছু করতে এবং কি আপনাদের সাথে কিছু নলেজ শেয়ার করতে যে আসলে কীভাবে আমরা শুরু করবো এটা কোর্সের ব্যাপার কোর্সের ব্যাপার আজ পুরাটাই তুলবো না কারণ বছরের লাস্ট দিনেও যদি আমরা পড়াশোনা করি তাহলে আমাদের কাছে যে বিষয়টা হ যে এত পড়াশোনা করলাম সারা বছর কিন্তু হিসাব করে যদি দেখেন সারা বছর আমরা কোনো পড়াশোনাই করিনি মানে এমন মনে হবে আবার অনেকে অনেক কিছু পড়াশোনা করেছেন অনেক বিষয়গুলোই রয়েছে আমাদের মাঝে আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো রাইট আমি একটা টাক্স দিছিলাম গ্রুপে সেটা হচ্ছে যে মানে ল্যাব সেট আপ করতে এখন কে কোনভাবে মানে কি ওয়েস দিছেন বা ল্যাব সেট আপ করেছেন এবং ইনস্ট্রাকশন আমি দেয় নাই সময়ের অপেক্ষায় মানে লিনাক যে ল্যাব সেট আপ করেছেন মানে আপনারা কেউ করেছেন যে কয়জন রয়েছেন আমি লিনাক সেট আপ করেছি ভার্চুয়াল বক্স দিয়ে ভার্চুয়াল বক্স দিয়ে কি ওয়েস দিয়েছেন মানে ডিস্ট্রো যেটা আছে অনেকে কালি ইউজ করে অনেকে উবন্ত ইউজ করে হ্যাঁ আমি কালি লিনাক্স নিছি ওকে একজন বলেছে কালি লিনাক্স আর কেউ যেটা হচ্ছে লাইফে গেলে কি করতে হবে কেউ কি কোনো আইডিয়া আছে যদি আমি ফেসবুক লাইফে যেতে চাই আমি একটু ট্রাই করতেছি অলরেডি গেট কি ওকে অ্যাপ্লাই ওকে স্টপ রেকর্ডিং এর সাথে হবে আমার আমার ফেসবুক পেস্টার নিয়ে আসতে হবে জাস্ট ওয়ান মিনিট দেন আই ডিসকাস অ্যাবাউট বেসিক আইডিয়া টুডে আই উইল ডিসকাস বেসিক আইডিয়া বেসিক আইডিয়া বলতে যে আমি ওই হয়তো বা সেটা লিঙ্কড ইন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি বা মানে কিভাবে আসলে আমাদের এই বছরটা কাটালাম জাস্ট ডিসকাশন মানে পড়াশোনা বিষয়গুলো না মানে এটা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণও নেই পড়াশোনার বিষয়গুলো হয়েছে ভিন্নতা আচ্ছা স্যার আমার ফোনে গ্রিন লাইন এই জন্য ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না আমি ল্যাপটপ দিয়ে জয়েন দিচ্ছি স্যার সমস্যা নেই আপনি জয়েন করেন ওকে কালি কিভাবে মানে দেব যদি বলতেন আসলে কিভাবে আসলে কালি সেট আপ করেছেন যদি একটু গল্প গল্পই বলতেন মানে আমরা কিভাবে সেট আপ করছি সেটা হ্যাঁ ওই ভিডিও দেখে সেট আপ করেছে কি রকম থেকে ভিডিও দেখে তা কি কি আমরা ইউজ করছি কি কি টুল ইউজ করছি দাও কালি 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 লিনাক তো ওএস মানে আর আর দেন
আবার লিনেক্স ফাইল না কোন একটা ফাইল যেন লোকাল ডিস্ক সার্ভার ভিতরে ভিতর কোন ফাইলে পেস্ট করতে হয়েছে মানে ওভিএ ফাইলটা ওভিএ ফাইলটা লিনাক্স এর হ্যাঁ ওই রকমই মনে হয় ওকে বুঝতে পেরেছি না সমস্যা নেই আমি দেখাবো ইনশাআল্লাহ দুটোটাই দেখাবো আমি ট্রাই করব একটু দেখাইতে কারণ এটার জন্যই না আমি আসলে এই ভিডিওটা রেকর্ডও করব আপনাদের দেখালে তাহলে অনেকেই মানে ল্যাব সেট আপ ক্লাসটা তো ওইভাবে নিব না কারণ ল্যাব সেট আপটা হইলে তাহলে সবাই আমরা ই করতে পারবো কিন্তু বাট আমি যেটা কাজ করতেছি সেটা হচ্ছে না আমি বুঝতেছি না কি জন্য হচ্ছে না ওকে কমপ্লিট ইউর পোস্ট ডিটেলস পোস্ট ডিটেলস তো লেখলাম ফেলছি আগে সেটিং করে রাখার দরকার ছিল ওকে যাই হোক আমরা যে কাজটা করব আমরা তিন থেকে চারটা ধাপে আসলে শেষ করব সেটা হচ্ছে আমরা ও এস মানে যদি ভার্চুয়ালাইজেশন যেটা সফটওয়্যার আছে এই সফটওয়্যারটা আমরা ইউজ করব ভার্চুয়াল বক্স ভার্চুয়াল বক্স আর ও এস হিসেবে আমরা ইউজ করব কালি লিনাক্স রাইট এই দুইটাই আমরা ওয়েস হিসেবে ইউজ করবো কালি লিনাক্স আর সফটওয়্যার হিসেবে ইউজ করবো ভার্চুয়াল বক্স যে যে হোস্টে থাকে না এইগুলো আমরা ইনস্টল শেষ করে নিব আমার লেখা বোঝা যা আর জুম হলে ভালো হতো ওকে এখন হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে এবার ওকে লেখা বোঝা না গেলে ঝামেলা আবার ওকে এখন আমরা কি করতে পারি আমরা দুইটা সাইটই আছে ভার্চুয়াল বক্সের জন্য ভার্চুয়াল বক্সের জন্য ভার্চুয়াল বক্স ডাউনলোড যদি যাই তাহলে আমরা এখান থেকে আমাদের লেটেস্ট যে ভিএমটা আছে লেটেস্ট যে ভার্চুয়াল বক্সের মেশিনটা আছে এই মেশিনটা আমরা ইউজ করব মানে এটা যদি আমরা ডাউনলোড দিই অলরেডি আমার ইনস্টল করার আছে তাই আমি ডাউনলোড করে দেখাচ্ছি না তাহলে এটা হবে আরেকটা বিষয় দিব সেটা হচ্ছে ভিএমওয়ার যদি ভার্চুয়াল বক্সের অল্টারনেটিভ ইউজ করি মানে ভার্চুয়াল বক্স অনেকেই ভিএমওয়ারে অভ্যস্ত তো ভার্চুয়াল বক্সের কি হবে অল্টারনেটিভ অর ভিএমওয়ার ওয়ার্ক স্টেশন প্রো এই সফটওয়্যারটাও অনেকেই ইউজ করতে পারেন এখন ভার্চুয়াল বক্স ফুললি ওপেন সোর্স ভিএমওয়ার এটা পেইড সো সমস্যা নেই আমি কি দিয়ে দিব সেটা হচ্ছে ভিএমওয়ার ওয়ান সেভেন বর্তমান লেটেস্ট ভার্সন ভিএমওয়ার প্রো এখানে এসে যদি মানে দুইটা দুইটা কোম্পানি উরাকল বক্স হচ্ছে মানে ভার্চুয়াল বক্স হচ্ছে উরাকলের ওই কোম্পানি ভার্চুয়ালাইজেশন মানে যে সফটওয়্যারটা আছে 
আর ভিএমওর হচ্ছে ভিএমওর কোম্পানির এরকম ভার্চুয়ালাইজেশন সফটওয়্যার অনেকগুলো আছে যদি আমরা নেটে সার্চ করি লিস্ট অফ ভার্চুয়ালাইজেশন সফটওয়্যার মানে এগুলো বহুল মানে ব্যবহৃত এবং পরিচিত যেমন মাইক্রো সফটওয়্যার আছে এইচ ভি হাইপার ভি এটাও কোম্পানিতে অনেক ব্যবহৃত হ উরাকলের আছে সে সে উরাকল ভিএমজিটা আমরা ইউজ করতেছি ভার্চুয়াল বক্স আছে তারপর সে প্যারাল ডেস্কটপ এটা ইউজ হ ম্যাক ও আছে প্যারাল ডেস্কটপ এবং দেখবো যে অনেকগুলো কে এম ভি আছে আরও অনেকগুলো আছে যেমন লিনাক্সের নিজস্ব ভার্চুয়ালাইজেশনের সিস্টেম আছে ভিএমওয়ার ফিশন যেটা আছে রিড হেড ভার্চুয়ালাইজেশন আমরা এই দুইটা ইউজ করি এই জন্যই যে এই দুইটা বহুল ব্যবহৃত এবং কি বহুল পরিচিত দুইটা সফটওয়্যার সো এই জন্য এই দুইটা আমরা ইউজ করি তো বুঝতে পারছেন ওকে এখান থেকে আমরা ডাউনলোড দিব ডাউনলোড দেওয়ার পর যে ইনস্টলেশনের যে নিয়মগুলো আছে সেই ইনস্টলেশন নিয়ম এটা সবাই জানেন ফ্লো করে আমরা যে বাটনে রাখবো তাহলে এই যে ভিএমআর এটা তো কিন্তু পেইড পেইড হলে তাহলে তো ঝামেলা না লাইসেন্স লাগবে না সো লাইসেন্সের জন্য আমরা জাস্ট শুধু লিখবো ভিএমআর কনস্টেশন লাইসেন্স কি কি করব গিট হাফ লাগবো বা গিট এই এখানেই দেখেন ওরা টোটালি একটা লাইসেন্স কি দিয়ে দিছে বুঝতে পারছেন এখানে যে কোনো একটা লাইসেন্স কি দিয়ে লাইসেন্স কিটা যদি সাবমিট করে দেন তাহলে আপনার সেটা পেইটের মতো চালাইতে পারবেন মানে সলিউশনও দিয়ে দিলাম এজন্যই দিয়ে দিলাম যে নয়তো আবার ইয়ের জন্য ঝামেলা হয়ে যাবে সো এরপরে যখন আপনারা এটাকে রান করবেন রান করার পরে হোম বাটনে এই এই কিছু বিষয় থাকে যারা অলরেডি শেষ করছেন ভিডিও দেখে আমি অবশ্যই কোর্স কোর্সেও কর দেখাবো যে আসলে কিভাবে ক্রিয়েট করব কিভাবে ডিলেট করব কিভাবে স্ন্যাপশট নিব এই বিষয়গুলো আসলে বিস্তারিত দেখাবো কারণ আমি যদি ল্যাবই যদি সৃষ্টি না করতে পারি বা ল্যাবই যদি তৈরি না করতে পারি তাহলে অলমোস্ট আমরা প্রবলেমে থাকব কারণ আমাদের একাধিক সময় ল্যাব মানে ল্যাব তৈরি করা লাগবে এর কারণটা হচ্ছে যে কিছু প্র্যাকটিস করার পরে হয়তো বা সেটাকে ডেস্ট্রয় করে দিব সেটা স্ন্যাপশট রাখবো বা টেম্পলেট করব বারবার ইনস্টল করা একটা ঝামেলা সো টেম্পলেট করব যে বারবার ইনস্টল করতে হবে না শুধু ইমেজটা আমরা ইউজ করতে করব কিছুক্ষণ আগে একজন গ্রুপ থেকে কল দিছিল আমি ওনার যে ঝামেলাটা হচ্ছে উনি ডাইরেক্ট আইএসও ফাইল নামাইতেছে যাই হোক আমরা এই পর্যন্ত রাখি ওনার গল্পটাও যদি যাই তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা কি করব যদি কালি লিনাক্স দেই কালি লিনাক্স কালি লিনাক্স একটা ডিস্ট্রিবিউশন ওই লিনাক্সের অনেকগুলো ডিস্ট্রিবিউশন আছে যদি লেখেন গুগলে লিনাক্স ডিস্ট্রি ডিস্ট্রিবিউশন লিস্ট এ লট অফ রিসোর্স ইউ ক্যান মানে উবন্ত আছে ব্ল্যাক আর্টস আসছে মানে দেবিয়ান আছে মানে বিয়াল্লিশটা সিরিয়াল অলরেডি ওরা দিয়ে দিছে আরও আছে সো আপনার যেটা ইচ্ছা সেটা ইউজ করেন বাট আমরা ইউজ করব সেন্ট্রোয়েস এবং কালি একটা দিবিয়ানি ইউজ করব একটা রিড হেডের ইউজ করব এই দুইটা প্যাকেজের আমরা ইউজ করব কারণ ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে ব্যবহৃত বেশি হ সেন্ট্রোয়েস কারণ সেন্ট্রোয়েস কেন ব্যবহৃত হ কার্নেলরা হচ্ছে রিড হেডের বাট ওপেন সোর্স মানে ফ্রিতে ফ্রি জিনিস অনেকেই ইউজ করে কারণ উইন্ডোজ তো ফ্রি না উইন্ডোজ হচ্ছে আপনার পেইড যদিও আমরা উইন্ডোজ ফ্রি ইউজ করি আমরা কারণ এগুলো তো ঝামেলা থাকে কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি তো তার কখনো ক্ষতি চাইবে না সেজন্য ওনারা মানে এখন পেইড ইউজ করে নয়তো সেটা ওপেন সোর্স ইউজ করে নিজে কাস্টমাইজ করে নে এজন্য সুবিধা সো আমরা কালি কিভাবে ডাউনলোড করতে পারি কালির কোন মানে ও এস এর জন্য আমরা আইএসও দিব নাকি ও ভিএ ফাইল দিব বা ভিএমআর যে ফাইল আছে এই ফাইলটা দেব দেখেন আমি এখানে দুইটা জিনিসই দেখাবো একটা হচ্ছে 
এখানে যাবেন আপনি কালি লিনাক্সের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যাবেন যা ডাউনলোডে যাবেন এখানে বক্স আছে যেমন ইনস্টল ইনস্টলার ইমেজ এটা যদি ইমেজ হয় ডাইরেক্ট যদি আপনি আইএসও ফাইল ডাউনলোড করতে চান তাহলে এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন বাট আমরা কি করব ভার্চুয়াল মেশিনের জন্য ভার্চুয়াল মেশিনের জন্য আমরা আমাদের আইএসও ফাইল মানে আইএসও না আমরা অভিএ ফাইল ডাউনলোড দিব সো রেকমেন্ডেড এখানে দেখেন ভার্চুয়াল মেশিনের জন্য ভিএমওয়ার হলে তাহলে আমরা কি করব এই ফাইলটা ডাউনলোড দেবো তিন জিবির মতো আগে দুই জিবি ছিল এখন তিন জিবি করে ফেলছে আর একটু বেড়ে বাড়াইছে বুঝতে পারছেন ওকে তাহলে আর ভার্চুয়াল বক্সের জন্য হলে আমরা এই ফাইলটা ডাউনলোড দেব তাহলে আমরা যদি একটা স্ন্যাপশট নেই ভিএমওয়ারের জন্য এটা ভার্চুয়াল বক্সের জন্য এটা দুটো নিয়ে আমি গ্রুপে রেখে দিলাম আপনাদের ওকে ফেসবুক গ্রুপ কোথায় লাইক দেয় কেন গ্রুপে এই জিনিসটা তো খুব খারাপ তাহলে আমরা আর হাইফার আমরা যদি হাইফার ফাইজার ইউজ করি তাহলে আমরা এইসবি মানে মাইক্রোসফটের যদি আমরা ভার্চুয়ালাইজেশন ইউজ করি তাহলে এই বিষয়গুলো নিচের গুলা আমরা দিব না এই জন্যই কারণ নিচের গুলা তারা উইকলি ব্যাক আপ নে বা উইকলি যে বিষয়গুলো থাকে এগুলো মধ্যে ভার্না ভ্যারাইটি থাকে আর ভার্গেন্ট এগুলো আনাদার থিং এখন বোঝার দরকার নাই কারণ রাজবেরি পাই আছে বা এইগুলো আছে এগুলো অন্য জিনিস আমরা এই দুইটা নিয়েই কাজ করব একটা আছে ভার্চুয়াল বক্স যারা ভার্চুয়াল বক্স ইনস্টল দিয়েছেন তারা এই যে ফাইলটা আছে এই ফাইলটা ডাউনলোড করবেন আর যারা ভিএমওয়ার ডাউনলোড দিচ্ছেন তারা ভিএমওয়ার এই ফাইলটা ডাউনলোড করবেন আশা করি বুঝতে পারছেন ওকে তাহলে এইভাবে ইনস্টল দেওয়ার পরে যখন একটা ফাইল নামবে ফাইলটার সিস্টেম হবে আপনার এই রকম আমি যদি আমার ফাইল লিস্টে যাই ফাইলটা নামবে এরকম এখন আপনার কম্পিউটারে এরকম নাও দেখা যেতে পারে কেন যদি সেভেন জিপ না থাকে সেভেন জিপ নামে একটা সফটওয়্যার আছে মানে জিপ নামে সফটওয়্যার সবারই থাকে জিপ আনজিপ তো বুঝেন কম্প্রেস যে করি আমরা জিপ আনজিপের হচ্ছে যে যে কম্প্রেস করি সেই কম্প্রেসটা যদি এই সফটওয়্যারটা সেভেন জিপ নামে একটা সফটওয়্যার আছে ফ্রিতে আপনি নামায় নেবেন তাহলে আপনার ফিউচারে অনেক কাজে দিবে তাহলে আরেকটা জিনিস কি সেভেন জিপ আমি একটু লেখে ফেলি সমস্যা নেই উইন্ড্রার দিয়েও করলেও সমস্যা নাই কিন্তু সেভেন জিপ হলে কি হবে মানে অনেকগুলো এক্সটেনশন পাওয়া যাবে সেভেন জিপে মানে এর একটা বিশ্ব সাহিত্য হচ্ছে অনেকগুলো এক্সটেনশন পাওয়া যায় ওখানে যে হ্যাঁ যে রার ফাইল আছে রার ফাইলে উইন্ডারে সম্ভবত মেবি নাই করা যা কারণ এটা জিপ ফাইল না রার ফাইল আচ্ছা যাই হোক এরকম একটা ফাইল পাবেন এই ফাইল পাওয়ার পরে আমি এটা আনজিপ করে দিই ওকে তাহলে কি করা যাব আনজিপ করলে উইন্ড্রার দি করলাম আপনাদের মতন তবে আসলে সেভেন জিপ দি করা উচিত যদিও আমার আছে কি না সেভেন জিপ জানি না তাহলে একটা ফাইল নেমে যাবে মানে একটাই যখন আনজিপ হবে তাহলে আমাদের যে সিস্টেমটা হবে তখন আমরা যে কাজটা করব আমরা আবার ভিএমওয়ারে যাব এটা হতে থাক আমার এত আসে আছে কেন 
NC ball try hack me background cancel कर दिया okay no problem and compress होते थक अनेक लेट लगता है। जाइए हो मने ऐखने जे दो इटा विषय आते हैं। एक टा विषय से क्रिएटे भार्चुअल मशीन, और एक टा से ओपन भार्चुअल मशीन, और कनेक्ट तो सर्वर। इटे जो दिया खाने रिमोट सर्वर शायद हमें कनेक्ट करते चाहिए। सपोज दरन अमर एक ता सर्वर कुठाई के लो अमर एक ता सर्वर ऐटे आसे रश रही थे और थवर अमी दे ढाका दे आसे ऐटे आसे ढाका दे इस सर्वर ट्रा अरे ऐटे होते हैं अमर भीमवर सापुस दरन जोशोरे आसे भाई और जोशोरे जोशोर थे के करते से ऐटा इस हर बारे ना हमारे एक टा की थक बे एक टा आईपी एड्रेस थक बे दोष पोचीस दोष एक शो दुई मोने करें आ ऐटा होता है हमार आईपी एड्रेस सो ऐटा के आमी की कर बो APC दारा ऐटा क्या मैं remote करूँगा तो वह connect करूँगा सारे बात रहा सारे बात करे PM और एक आस करूँगा शेख के टेकून option टा use होगे connect remote सारे बात देखें एक IP चाहे user name चाहे password चाहे that's why you connect remote सारे बार बुझते बस तें एर पर ऐसे create a virtual machine जोखन नोटुन virtual कुनु virtual machine create कर बैन ता होड़ा तो खौन ए क्रिएट ए वर्चुअल मशीन किंतु आम्रा की कर आम्रा जे फाइल टेन नाम आईसी ओवीए फाइल सो so, ए ओवीए फाइल टेन आम्रा कनेक्ट करो मने ओपन करो सो ए फाइल टेन आमी कोठाय अनजिप कर लाम आम्रा जो देख तो देखे आशी अनजिप कर लाम काली ते ये काली ये इटे आम्रा अनजिप कर से क्योंकि आश्लो ना किया बर ओके सो हम ब्रा ऐखा ने ये फाइल टा हम ब्रा किंग की कुर्सी अनजिप कुर्सी सो ये फाइल डे हम ब्रा ओपन कर बो सो ऐखा ने जो दिया मी भीमोर ओके बोनी बोनी थे के ओएस ओएस थे के अमी कोड लम को था ही काली थे ऐखा ने फाइल टा कोड लम जस्टली ये फाइल टा देखा है दिया मी ओपने क्लिक कर बो और वेट कर बो एक तो आमार पीसी सेटअप हुए कैसे? बुस्ते वर्षन मतलब कोटो शोहस, कोटो शोहस जा मरे पीसी सेटअप हुए गए लो। सो so, इटे आमी जो दी रीनेम करे नहीं, ओके okay, इटे आमी रीनेम करे नहीं लम। लिनक्स क्लासी दिलम, क्लास, ओके okay. सो लिनक्स क्लास दिलाम एट एट जस्ट अमी ऐट के ओपन करूँगा माने ओवीए फाइलर बॉयसिस्टो माने बुस्ते परसेंट माने जस्ट क्लिक शट ओपन आर जो दे आपने आईएसओ फाइल दी थे चान आईएसओ फाइल दिया भालो आईएसओ फाइल दिले आपना पूरा इनिस्टेलेशन प्रोसेस कंप्लीट करते होंगे फुली इनिस्टेलेशन प्रोसेस कंप्लीट तूले दिलन, 
सो मे बी हमारे मशीन अन रहे ये मशीन तो अफ कर दी टाइकमी नाम एक मशीन अन रहे कारो को कोश्चन थे बोलते समस्या नहीं गल्प करब और क्ष करब प्रथम बार एक टाइम निबे जस्ट परवर्ती झमेला गोलना अपना कि ये सेट आप कर देव सोहेल मिनिमाल मिनिमाल सब समय यूज करी कारण इतना नयश सामथिंग जिपी सैनिटाइजर क्षेत्र उपन्तर क्षेत्र किसान ये हे पासवर्डा जो जानी डिफल्ट पासवर्ड थे कल 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 सिसटेम एडमिनिस्ट्रेट जरा होते चानिस्टेम एडमिनिस्ट्रेट जरा क्ष करें तरज रूल गाँव रूल ग्ले कर विभिन्न दिन जमीन रिड हेडर अनेक विषयगू आगू आस मैं एडभांस टपिक तक आस्ते आस्ते जो बेसिकटा अपनी कमप्लीट करते विषय शिखते जदि पढ़ाशनार विषय जो चाहम ना जे तब एक देखल मैं लैपटा यह सेट आप करबें से डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र हलो ओर रकम ही करबें अवश्य अवश्य सोलूशन क्लस लिंगडिन आईडी सब मे बी रईट लिंगडिन आईडी कार कार
আসসালামু আলাইকুম আমি অলিউল্লাহ বলছি জি জি ভালো আছেন ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া আসলে আমরা ডিসকাশন করতেছি এমনি নরমাল একটা ডিসকাশন সে ক্ষেত্রে অনেকে আবার লেভেল ঝামেলা হচ্ছে গ্রুপে দেখলাম আমি ভাবলাম যে ওনাদের সাথে কথা বলি যারা ফ্রি আছে আর লেভেল যদি বিষয়টা দেখাইতে পারি তাহলে হয়তো রেকর্ড করে আমি লিংকটা করে দিলাম কারণ নোটিস তারা আজ আমি আসছি এর জন্যই আর কি এর জন্য আসলে গ্রুপের লিঙ্কটা দিয়েছিলাম মানে মোটিভটা ছিল এই রকমই আর কাল থেকে ইনশাল্লাহ রেগুলার ক্লাস শুরু করব বাকিটুকু আল্লাহ ভরসা ক্লাসের জন্য অলরেডি আমি কোর্স আউটলাইন সাজায় ফেলছি আমি বোধ মেইলও করে দিছিলাম কোর্স আউটলাইনগুলা মেইলগুলা পেয়েছিলেন কি আপনারা रंगपुरे दिखे थे जगते কাজ করে উনি বলছিল যে আপনি যে শিখাইতেছেন এ বেনিফিটটা কি আমি বলছি যে আমার পড়াইতে ভালো লাগে এটাই আমার বেনিফিট এটা তো রুট কস না এই এই দেখতেছেন যে মাসুম ভাইয়া এই ভাইয়া আমাকে আর কি কোশ্চেনটা করেছিল করে দেখেন এমন কিছু শিখান যেটা ওনার কাজে লাগবে সো কিছু যদি শিখান সেটা যদি তার কেরিয়ারে কাজে লাগে তখন ভাবলাম যে আসলে আমি আরো আরো আর একটু ডিপলি পড়ানো ট্রাই করব নেট চলে গেল নাকি হ্যালো কিন্তু আমার লিঙ্ক ডিন ঘুরতেছে শুধু অন্য কোন সাইট হ্যাঁ গুগল ঠিকই আসতেছে ওকে লিঙ্ক ডিনের মেবি ঝামেলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি সাইবার সিকিউরিটি যেতে চান এর আগে বেশ কিছু ধাপ আছে যেমন সাইবার সিকিউরিটি কোশ্চেন করছেন তো যেমন আপনি যে বিষয়টা শিখতে হবে আপনার ও এস ডিস্ট্রিবিউশন শিখতে হবে আরও যদি ভালোভাবে দেন রুড ম্যাপ নামে একটা সাইট আছে রুড ম্যাপ ডট এস এই সাইবার সিকিউরিটি এখানেও আরও বিস্তারিত বলে দিছে এখানেও দেখতে পারবেন যে ফান্ডামেন্টাল আইটি স্কিল তো সে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সম্পর্কে মানে এদের চেয়ে সবচেয়ে ভালো হবে আপনার মানে আপনি যদি ক্যাটাগরি রাইজ করেন বা আপনি যদি নিজে ক্যাটাগরি করেন আপনার ফার্স্টলি যে বিষয়টা শিখতে হবে আপনার ল্যাব সেট আপ শিখতে হবে সাপোজ ধরেন ভার্চুয়ালাইজেশন ল্যাব সেট আপ এটা একটা বিষয় শিখতে হবে দ্বিতীয় বিষয় আপনার শিখতে হবে লিনাক্স লিনাক্সের আগে আপনি নেটওয়ার্কিং বেসিক্স কমপক্ষে নেটওয়ার্কিং এর বেসিকটা শিখতে হবে কারণটা কি না আপনার এর মেন কারণটা হচ্ছে আমি যদি একটু মানে প্র্যাকটিক্যালি যাই একটা যে মেশিন অন করেছি এটা কিন্তু একটা আইপি পাইছে আমি টার্মিনালে যদি যাই बुझी বটকাস যেটাকে বলি অথবা সাবজেক্ট মার্ক এটা যদি আমি না বুঝি 
দেন তার পরে আমি যদি গেটওয়ে না বুঝি তাহলে আমার ক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি ট্র্যাকগুলো ধরা মানে অনেকটা অসুবিধাই হবে বা আপনার অনেক সময় আইপি সেট আপ করতে হবে বা আইপি কয়টা আইপি হোস্ট আছে এগুলো খুঁজে বের করতে হবে সো এই যে বেসিকগুলো নেটওয়ার্কিং এর যে বেসিকগুলো এই বেসিকগুলো আপনার জানতে হবে যে এজন্যই নেটওয়ার্কিং এর যে বেসিকটা আছে এটা আপনার কমপ্লিট করতে হবে দেন আপনার লিনাক্স যদি বলেন লিনাক্স এর চেয়ে ভালো শব্দ হ ওএস ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রো লাইক দ্যাট লিনাক্স উইন্ডোজ দেন আর কি আছে অ্যান্ড্রয়েড এই কয়টা বিষয়ে আপনার জানতে হবে না হলেও আপনার বেসিকগুলো জানতে হবে দেন আপনি শিফট করতে পারেন যে হ্যাকিং যে ফ্যাশগুলো রয়েছে তারপরে আদারওয়াইজ আপনি যদি যান দুই দিন পরে আপনার থেকে সেটা ভালো লাগবে না দি মানে এটা তো আমি এই চারটা মানে রোড ম্যাপ সাজালাম অন্যরা কি বলে বা একজন বিশেষজ্ঞ যারা বিশেষজ্ঞ আছে রাইটার আছে তারা কি বলে সাইবার সিকিউরিটি প্রি বানানটা ভুল হয়ে যাক সমস্যা নাই রিকোয়েস্ট তো হবে না সাইবার সিকিউরিটি রোড ম্যাপ দেখেন এরা যে বিষয়টা বলছে বেসিক কম্পিউটার স্কিল বেসিক কম্পিউটার স্কিল তারপরে বলছে বেসিক নেটওয়ার্কিং স্কিল তাহলে আমরা এটাও একটা নোট করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে একটা নোট রয়েছে এখানে ওকে সাইবার সিকিউরিটি রোড ম্যাপ কি হতে আছে বেসিক प्रोग्रामिंग বা স্ক্রিপ্টিং যে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এই জিনিসটা প্রোগ্রামিং আপনি পাইথন দিয়ে পাইথন করতে পারেন বা আরও যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আপনি জানতে পারেন বা বিভিন্ন কারণ যে যে অনেকগুলা ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে ইউজ হ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন যেমন পিএসপি ধরতে গেলে ওয়েবের ক্ষেত্রে গেলে পিএসপি অথবা ডট নেট এই জিনিসগুলো বুঝলে আপনার জন্য সুবিধা তারপরে ওরা বলছে টি সি এম সিকিউরিটি থেকে একটা মানে টি সি এম সিকিউরিটি তো একটা কোর্সের যে ই আছে অবশ্যই ভালো একটা কোর্স আছে ওদের প্র্যাকটিক্যাল এথিক্যাল হেকিং তারপর সে ভোলেন হাফ ল্যাব এই ল্যাব সম্পর্কে কেউ জানেন এর আগে ভোলেন হাফ ল্যাব হচ্ছে এই ল্যাবগুলো দিয়ে আপনি মানে প্র্যাকটিস ল্যাব যেগুলো এখন তো ট্রাই হ্যাকমি আছে হ্যাক দা বক্স আছে ভুলে না বক্স আছে এই যে বক্সগুলো আছে এই বক্সগুলো দিয়ে প্র্যাকটিস করা যেতে পারে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি বিভিন্ন মানে রিয়েল টাইম সিনারিও যে হ্যাক করার যে পদ্ধতিগুলো এই বক্সগুলো দিয়ে আসলে আমরা করে থাকি ভুলে না যে ল্যাবগুলো আছে ওকে
এই যে মেশিন আছে প্রত্যেকটা মেশিন আমরা ডাউনলোড দিয়ে আমরা আমাদের ল্যাবগুলো কমপ্লিট করতে পারি মানে প্র্যাকটিস করতে পারি দেন এরপরে ওরা যে বিষয়গুলো এগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলে আবার চলে গেছে যেমন ও এস সিপি তারপর হচ্ছে ইজিপিটি এগুলো সার্টিফিকেশন তারপর ইয়ে দেখছেন প্র্যাকটিক্যাল ল্যাব হ্যাক দ্য বক্স বলে না এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট আপনি কোথায় প্র্যাকটিস করা শুরু করবেন এই বিষয়গুলোতে শুরু করবেন প্র্যাকটিস করা তাহলে কি বেসিক কম্পিউটার স্কিল তারপর বেসিক নেটওয়ার্কিং স্কিল লিনাক্স স্কিল তারপর প্রোগ্রামিং স্কিল প্র্যাকটিস ল্যাব প্র্যাকটিস ল্যাব প্র্যাকটিস ল্যাব দেন সাইবার সিকিউরিটি আপনি শিখতে পারবেন এটাই হচ্ছে রোডম্যাপ আর এটাও অনেকে হয়তো বা ঘুরা পেছায় অনেক বিষয়গুলো ইনক্লুড করবে কিন্তু বেসিক জিনিসগুলো এটাই এই বিষয়গুলোই যদি আয়ত্ত নিয়ে আসতে পারেন তাহলে আপনি একজন সাইবার সিকিউরিটি রিসার্চার হবেন তাহলে আমি কোন ডোমেন নিয়ে কাজ করতেছি বর্তমানে আপনাদের সাথে লিনাক্স নিয়ে কাজ করতেছে লিনাক্স শেষ হলে হয়তো বা আমি আবার সাত দিনের একটা সেশন তৈরি করব সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিংয়ের ওপর তারপর একটা সেশন তৈরি করব প্রোগ্রামিং স্কিলের ওপর আমার বিস্তারিত মোটোটা বুঝতে পারছেন কিন্তু আমি সরাসরি হ্যাঁ আমি জানতাম যে আমি যদি প্রচার করতাম এভাবে সাইবার সিকিউরিটি কোর্স করাবো অথবা সাইবার সিকিউরিটি করবো এ লটস অফ পিপুল আমি পাইতাম মানে আমি তো টার্গেট করছিলাম একশো জন কিন্তু আমার কিন্তু একশো জন হয় নাই আমি অনেকগুলা পিপুল পাইতাম আমার আর পনেরো মিনিট আছে কলের নাকি विस्तारित आलोचना शेष हो सो अनेक गुला স্টুডেন্ট পাইতাম অনেক হয়তো বা যারা প্রফেশনাল লেভেলে রয়েছে তাদেরকেও পাইতাম জাস্ট একটু আমার একটা বাড়ি থেকে কল আসছে মানে আমাকে এক মিনিট যদি টাইম দেন আচ্ছা আচ্ছা কোথায় রাখছিলাম কথা আমি ভুলে গেছি একটু হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন नेटवर्किंग তারা লিনাক্স বা লিনাক্স সম্পর্কে জানতো না সো আমি চাচ্ছি যে অ্যাসাইন করতে প্রত্যেকটা লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে 
বা বিস্তারিত গল্পের সাহায্য পড়াইতে যেটা একজন মিনিমাম স্টুডেন্টের জন্য বুদ্ধগম্য হ অনেকেই আছে যে ইউটিউবে আসলে অনেক ভিডিও আছে আমি এগুলোর মানে শেয়ার করব যাদের ভালো ভিডিওগুলো আছে বা লং টাইম ভিডিওগুলো আছে ওদেরগুলো শেয়ার করব বা আমি যেগুলো করব এটাও এক সময় হয়তো বা ইউটিউবে দিব এমন না যে আমি ইউটিউবে দিব না কিন্তু এখন যদি দিতে যাই প্রত্যেক দিন একটা ঝামেলাটা হবে যে অনেকেই আছে লাইভ ক্লাস করবে না ভিডিও দেখে নেবে সো লাইভ ক্লাসে আসলে কি হবে আপনার মত প্রকাশে স্বাধীনতা থাকবে লাইক দেটা আপনি কোশ্চেন করতে পারতেছেন একটা বিষয় আমার যদি জানা থাকে তাহলে আমি বলবো গ্রুপে অনেক প্রফেশনাল ভাইও রয়েছে আমি দেখেছি তাদের তাদের থেকেও আমরা পরামর্শ নিতে পারব জাস্ট আমাদের নলেজগুলা শেয়ার করতে পারব তাহলে কি হবে তাদের সাথে একটা কোলাবরেশন হবে তাদের সাথে একটা বন্ধন সৃষ্টি হবে নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হবে সেই উদ্দেশ্যেই কিন্তু আমরা লাইভ ক্লাসগুলো করব এবং কি ক্লাস যেদিন শেষ হবে ভিডিওগুলো সেদিনে আমি আপলোড করব মানে সাত দিন হোক সেটা আট দিন হোক আট দিন বলতে পর পর যদি আট দিনে মানে এরকম না মানে আট ওয়ার্কিং ডে বা সাত ওয়ার্কিং ডে শেষ না করা পর্যন্ত মানে আমি নিতেই থাকব তবে প্রথম দিকে আমি পর পরিণয় ট্রাই করব যদি আমার কোনো ঝামেলা হো অফিসে অথবা বিভিন্ন রকম মানে আমার যদি টাইম না থাকে তাহলে আমি নোটিশের মাধ্যমে আগে জানিয়ে দেব যে আজকে ক্লাস হবে না বুঝতে পারছেন জি স্যার ওকে আর সেই সাথে আরেকটা রিকোয়েস্ট করব সেটা হচ্ছে লিঙ্কড ইন আইডিটা খুলে ফেলুন যে যে অবস্থায় আছেন কারণ লিঙ্কড ইন আপনার দরকার হবেই দিন শেষে আর লিঙ্কড ইন হচ্ছে পড়াশোনার জন্য একটা বড় একটা আর লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট খোলা খুব সহজ ইচ্ছা করলে খুলতে পারেন আর লিঙ্কড ইন অ্যাকাউন্ট খুলেই আপনারা ট্রাই করবেন যে বিস্তারিত বিষয়গুলো ফিল আপ করতে যে সেকশনগুলো রয়েছে যেমন হেডার সেকশন রয়েছে তারপরে রয়েছে আপনার অ্যাক্টিভিটিসটা হচ্ছে পোস্ট করলে আপনার অ্যাক্টিভিটিস হবে অ্যাবাউট সেকশনটা যার যে যেরকম আসে সাপোজ ধরেন আপনি লার্নার বেস লার্নিং লিখবেন যে আই এম লার্নার সাইবার সিকিউরিটি লার্নার আই এম লিনাক্স লার্নার মানে এখন যে স্টেজে আসছেন সেই স্টেজটাই আপনি তুলবেন এক্সপিরিয়েন্স না থাকলে দিবেন না দরকার নেই দেন লাইসেন্স অ্যান্ড সার্টিফিকেশন যদি থাকে তাহলে লাইসেন্স সার্টিফিকেশন দিবেন আর যদি না থাকে তাহলে দেওয়ার দরকার নেই প্রজেক্ট এই করছে শেষে একটা প্রজেক্ট হলো আমি করাবো সম্ভবত যাদের প্রজেক্ট নাই তাদের অ্যাড করবে না যারা ইউনিভার্সিটি লেভেলে আসেন তারা অবশ্যই প্রজেক্ট আসে একটা না হলো দুইটা তিনটা প্রজেক্ট আসে তারপরে ভলান্টিয়ার অ্যাক্টিভিটি সেটা আমার অর্গানাইজেশনে দিতে পারেন বনি সিকিউরিটি নামে আসলে আমি এই ব্যান্ডিংয়ে আসলে আমি কাজগুলো করতেছি আমার নামের সাথে আর কি সিকিউরিটি লাগাইছি ভলান্টিয়ার অ্যাক্টিভিটিস বলতে এখানে করতে পারেন এটা দিতে পারেন আপনারা অন্তত সাইন থাকলো আর যদি অন্য অন্য অর্গানাইজেশনের সাথে অ্যাড থাকেন যে অনেক প্রোগ্রামিং ক্লাব আছে তারপরে যার নিজস্ব ভার্সিটি প্রোগ্রামিং ক্লাব আছে অথবা স্কুলের কলেজের প্রোগ্রামিং ক্লাব আছে যা যে যে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের সাথে জড়িত আছেন তার নামটা লিখে দেবেন তারপরে স্কিল স্কিল হিসেবে কী লিখবেন এটা আমি বলে দিব ফার্স্ট স্কিল যাদের একবারে নূপ সাপোজ যারা একবারে নতুন তারা এই কোর্স শেষে লিখবেন লিনাক্সের আপনার একটা স্কিল আছে আর আশা করি লিনাক্সের কিছু না হলেও শিখতে পারবেন এইভাবে আর কি কোর্স মডিউলটা করছি একবার সাধারণ বেসিক এর জন্য রিকমেন্ডেশন এটা দরকার নেই আপনাদের কারণ আপনারা এখন রিকমেন্ডেশন পাবেন না তারপরে যদি কোনো সার্টি মানে ই থাকে আপনাদের অ্যাওয়ার্ড থাকে সাপোজ ধরেন কোনো বিষয়ে অ্যাওয়ার্ড পাইছেন ম্যাথ অলিম্পিয়াড হোক সায়েন্স অলিম্পিয়াড হোক অথবা সিটিএফ হোক যে বিষয়গুলো আছে অ্যাওয়ার্ডগুলো আছে যদি পায়ে থাকেন তাহলে অ্যাড করবেন আর ল্যাঙ্গুয়েজটা অ্যাড করে দেবেন বাংলা 
ইংলিশ আরাবিক যে ল্যাঙ্গুয়েজে পারদর্শী সেই সেই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আপনি আপনার অ্যাড করে দিবেন সো এইভাবে আসলে লিনাক্স আইডিটা ফুলফিল করবেন এবং কি যদি ইন্টারনেটও সার্চ দেন হাউ টু বিল্ড আপ লিনাক্স প্রোফাইল প্রফেশনালি বা হাউ টু ওপেন লিনাক্স ফাইল মানে ইউটিউবে সার্চ দিলে আপনি জাস্ট পাই যাবেন যে কীভাবে মঞ্জুরিন আপুরও একটা বুধো ভিডিও আছে আমি সাজেস্ট করব ইংলিশ ভিডিওগুলো দেখতে কারণ এই সাথে আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের যে একটা স্কিল সেটাও আপনার সাথে সাথে হয়ে যাবে আমি একটু দেখাই দিই এর ইটা খুব ভালো লাগছে আমার সরি খালি লিনাক্সি আস্তে আস্তে লিং ডি এল লিং ডিন অ্যাকাউন্ট দেখেন অনেক অনেক এই ভাইটো একুশ মিনিটে খুব ভালোভাবে বুঝাইছে না আমি তার ব্যান্ডিং করতেছি না যে ভালো তাকে সবসময় বলতে হবে ভালো এই ভাইটাও বাংলাতে খুব ভালো বুঝাইছে ইংলিশের জন্য এই সারেরটা এই সারের ভিডিওটা খুব ভালো সে আট মিনিটের ভিতরে একটা ভালো আপনাকে বুঝাইছে এটা কি গ্রুপে দিয়ে দিব আমি গ্রুপে দিলে হয়তো ভালো হবে জাস্ট ওয়েট আমি দিয়ে দিচ্ছি আর সেই সাথে আর একটা পরামর্শ করতে চাচ্ছি আপনাদের সাথে আমরা যোগাযোগ কিসে করব যেমন আপনাদের অনেকগুলো কোশ্চেন থাকবে গ্রুপে হয়ে হবে কি এই আর একটা ভাই তো ভালো কাজ করছে লিনাক্সের একটা পিক দিয়ে দিয়েছে ধন্যবাদ যে ভাই দিয়ে দিয়েছেন মানে আমি আসলে ফেসবুক খুব কম চালাই মানে তবুও তো কমিউনিকেশনের জন্য একটা জিনিস লাগবে যেমন আপনার ভার্চুয়াল বক্সে ঝামেলা হয়েছে বা বিভিন্ন বিষয়ে ঝামেলা হয়েছে মানে গ্রুপ ডিসকাশন গ্রুপ ডিসকাশনের জন্য আমরা কি ইউজ করতে পারি যদি ফেসবুক ইউজ করি তাহলে ফেসবুকের একটা পার্সোনাল গ্রুপ অথবা যদি আমরা টেলিগ্রাম ইউজ করি মানে আমি প্রেফার করব ফেসবুক অথবা টেলিগ্রামই যেমন যেটা হচ্ছে যেটা আমি টেলিগ্রাম যারা প্রফেশনাল আছে অবশ্যই তারা টেলিগ্রামের কথাই বলতো যাই হোক ফেসবুকে আমি তাহলে খুলে নিচ্ছি তাহলে গ্রুপ খুলে কিভাবে গ্রুপ প্রাইভেট গ্রুপ হবে অবশ্যই কারণ এখানে মানে পোস্ট করে আপনার বিভিন্ন মতামত বা বিভিন্ন কিছু শেয়ার করবেন আর কি না পাবলিক গ্রুপ দিতে পারি কি দেবো গ্রুপের নাম কি দিতে পারি কারণ <laughs> 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 কারণ যখন লিঙ্কডিনে পোস্ট করে আমি ফেসবুকেরই দিব তখন আমাকে তারা অন্যভাবে একটু নিয়ে নিত তারা ভাবতো যে আমি আনপ্রফেশনাল এই জন্য আমি অনলি ফেসবুকেই সেটাকে বেন্ডিং করছি মানে আমি যে কিছু করাবো টেলিগ্রামটা হলে কি হো মানে এখানে ডিসকাশনটা ভালো হয় এবং কি দুই হাজারে বেশি মানুষ এখানে জয়েন করতে পারে টেলিগ্রাম তাহলে একটা ওপেন করে আমি আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব নি আর ফেসবুকে যখন আছে ফেসবুকে তো ভাই অলরেডি একটা চ্যাট গ্রুপ আছে চ্যাট গ্রুপ আছে আর টেলিগ্রামে আলাদা একটা গ্রুপ হলে ডেডিকেটেডলি আমরা সেখানে শেয়ার করতে পারি আমাদের হ্যাঁ যে কোয়েরি গুলো আছে বা আমরা কথাগুলো আছে টেলিগ্রাম তাহলে আমরা টেলিগ্রামের ই করি লিনাক্স ইউজার গাইড আচ্ছা এরপরে ফেসবুকে এখন নিয়ে চিন্তা করা যাবে না কারণ ফেসবুকে আমরা বেশি দিন থাকব না আমরা লিংকডইনেই শিফট হয়ে যাব তো আমরা এই ভিডিওটা দেখে আমরা কালেক্ট করব 
আর কারো যদি কোনো মানে কোয়েরি বা সাজেশন বা কোনো কোশ্চেন বা পরামর্শ থাকে তাই বলতে পারেন আচ্ছা ভাই আমার টাইম হচ্ছে ক্লাস কি ভাই প্রতিদিনই হবে তাই তো মানে প্রতিদিন কেমন টাইম কতটুকু টাইম নিয়ে ক্লাস হতে পারে ব্যাপারে যদি একটু বলেন ক্লাসটা আমি করতে চাচ্ছি 1 ঘন্টার মতো আচ্ছা কারণ আমি মডিউলটা যদি শেয়ার করি তাহলে হয়তো বা বুঝতে পারবেন যে 1 ঘন্টার মতো আমি 9টা থেকে 10টা পর্যন্ত নিতে চাচ্ছি এটা আমার ইয়েতে ছিল আমার মনে হয় ভাই ঠিক আছে 1 ঘন্টা আন্ডারস ফাইন কারণ 1 ঘন্টার বেশি হয়ে গেলে বিরক্তি চলে আসবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে মানে অনেকে আছে নতুন যেমন এই ভাইটা আছে ক্লাস 9 এ পড়ে তার জন্য খুব কঠিন হয়ে যাবে অনেকে আছে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট অনেকে আছে আসলে আমরা জব করি কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা যা কিছু ছেলে মেয়ে আছে যারা মানে খুব ছোট ক্লাস ওদের এই জন্য ধন্যবাদ জানাই যে এই বয়সে ওরা আসলে আগ্রহ প্রকাশ করছে এটির জন্য ওদের মানে ধন্যবাদ আর কি সো আমি এক ঘন্টায় নিয়ে ট্রাই করব আর বিষয়গুলো নিব আর আমি মানে অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য বিভিন্ন হয়তো বা কাজ দিতে পারি লাইক দ্যাট আপনি হোস্ট নেম চেঞ্জ করে দিলেন ওটা করে দিলেন দিয়ে কাজ দিয়ে সেটা হয়তো বা পিক দিল একে অন্যের সাথে শেয়ার করলো বা একটা ডকুমেন্ট আপনার বোধহয় মিটিংটা বোধহয় টাইম শেষের দিকে মেবি হ্যাঁ আমি চেক করে নিয়ে দেখতে আমি টাইম শেষ হয়ে গেছে প্রোডাকশন দেখাচ্ছে শেষ করে দেব আসলে এখন আর ओके आजकल मत क्लस ए पर्तंत्र धन्यवाद सबा भलो थकबें